வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரைப்பட நடிகர் இயக்குனர் திரு எஸ் வி எஸ் சேகர் அவர்கள் அரங்குக்கு வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் நமஸ்காரம் ஃபைன் சார் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக சோட்டா மொழி விஷயத்துக்கு நம்ம வரும் சோட்டா மொழின்னு சொல்கிறத நான் வன்மையாக கட்டிக்கிறேன் ஆனால் சமூக வலைதளங்களில் அப்படி தானே சொல்லிக்கிறாங்க சார் அவங்க எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க நான் நேரடியாக கேள்விக்கு வந்துடுறேன் சார் நரேந்திர மோடிக்கு நெருக்கமாக இருந்த நிரவ் மோடிக்கு வெளிநாட்டு இந்திய வங்கிகளுக்கு பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கொடுத்த உத்தரவாத பத்திரத்தின் மூலமா எப்படி நீங்க பிரதமருக்கு நெருக்கம்னு சொல்லலாம் நெருக்கமானா பிரதமர் அலுவல் தான் சார் கண்டிக்கணும் ஏன்னா சுஷ்நாட்ல டவோஸ்ல பிரதமர் கூட நீராவி மோடி இருக்கிறத பிரதமர் அலுவலகம் தான் புகைப்படமா வெளியிட்டு இருக்கு ஒரு பிரதமரை சந்திக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரோட்டோகால் இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சார் அந்த ஆளோட நகை கடையில காங்கிரஸ் தலைவருங்க தான் நகை வாங்கி இருக்கிறாங்க இந்த ஊழலை பற்றி ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டேன்றீங்க என்ன சார் இது கடன் ஒன்று இருந்தால் அதில் பொருள் வாங்குறது என்ன சார் தப்பு ஆனால் இங்கே பிரதமருடைய தொழிலதிபர் கூட்டத்திலேயே சார் அந்த நகைக்கடையில் இருக்கிற பில்டிங்கு அபிஷேக் மணி சிங்கோட மனைவியும் ஒரு உரிமையாளர் தான் அதாவது இந்த ஊழலில் ஒரு பில்டிங்கில் வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க செஞ்ச ஊழலை எப்படி சார் ஓனரோட ஊழலாக பேச முடியும் இது ரிப்பீட் போட்ட அர்னாப் கோசாமியோட ரிப்பப்ளிக் டிவியை எல்லாரும் கண்டிச்சிருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா பை த பை நீரவ் மோடியோட பெரும்பாலான வங்கி உத்தரவாத பத்திரங்கள் பாஜக ஆட்சி காலத்தில் தான் நடந்திருக்கு சார் இது வங்கிகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கு ஆர்பிஐ தான் காரணம் அந்த ஆர்பிஐக்கு இதுக்கு முன்னாள் இருந்த கவர்னர் ரகுராம் ராஜா அவரு காங்கிரசோட ஏஜென்ட் சார் ஆனா வங்கி உத்தரவாத பத்திரங்கள் வழங்கினப்ப உங்க பாஜகவில் கொண்டு வரப்பட்ட அருண் சுப்பிரமணி தானே கவர்னரா இருந்தவர் சார் உங்களுக்கு புரியலையா இல்ல புரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்களா ஒருத்தன் ஊழல் செஞ்சுட்டான் ஊழல் செஞ்சான்னு சொல்றீங்களே அப்பேற்பட்டவன் தொழில் தொடங்குறது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தானே அவன் பிறக்கும் போதே இந்த நாட்டை ஆனது காங்கிரஸ் தானே ஆனா ஊழல் நடந்தது பாஜக ஆட்சியில் தான் சார் அதான் சொல்றேன் காங்கிரஸ் தலைவர்களை விசாரிக்கணும் கைது செய்யணும்னு சொல்லி அப்ப பிஜேபி செய்யற ஊழலுக்கு எல்லாம் காங்கிரஸ் தான் பொறுப்புன்னு சொல்ல வரீங்களா பிஜேபிக்கு கேன்சர்னா காங்கிரஸ் யா மெடிக்கல் செக்அப்புக்கு அனுப்புவீங்க இதுதான் சார் தமிழ்நாட்டு ஊடகங்களோட பிரச்சனை பெரியாரால் நீங்கள் எல்லாம் கெட்டு போயிருக்கீங்க வேணும்னா ஒரு ஊடகம் எப்படி செயல்படணும்னு உங்கள் முதலாளி பாரிவேந்தர்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் நார்த் இந்தியன் இங்கிலீஷ் மீடியாவை பாருங்க ரிபப்ளிக் டைம்ஸ் மாதிரி சேனல்களை பார்த்தாவது திருந்துங்க சார் சார் என்னோட கேள்வி எல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் தான் ஊழல் நடந்திருக்கு போன மாதம் தான் நிரவ் மோடி நாட்டை விட்டு ஓடி இருக்கிறார் அதுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அவர் மேலே இருந்த குற்றச்சாட்டுகள் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அவர் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நாட்டை விட்டு ஓடியவர் பிரதமரோட தொழிலதிபர் கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்தியராக இருந்தவர் இப்போ என்ஆர்ஏ மாறிட்டார் இதுக்கெல்லாம் எப்படி சார் காங்கிரஸ் காரணமாகும் காங்கிரஸ் இந்தியாவை சேர்ந்த கட்சி தானே இதுதான் நீங்க நீரவ் மோடி ஊழல் கொடுக்கற ஆதாரமா வேற வேணும்னா நீங்க தேடி பாருங்களேன் அப்ப நீரவ் மோடி தப்பி போனதுக்கு பாஜகவுக்கு எந்த பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க அப்படித்தானே இல்லைங்கிறதுக்கு நீங்க தான் ஆதாரம் கொடுத்துட்டீங்களே சார் நான் எப்ப சார் கொடுத்தேன் ஓஹோ கொடுக்கலன்னு வேற சொல்லிவிடுவீங்களா கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் சார் பதில் அதை விட சிம்பிள் சார் கர்நாடகாவில் இருக்கிற காங்கிரஸ் ஆட்சி ஏன் நீரவ் மோடி மேல நடவடிக்கை எடுக்கல இதை ஏன் நீங்க விவாதிக்க மறுக்கிறீங்க சார் இது மாநில அரசு சார் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் தேசிய வங்கி அங்க நடக்கிற ஊழலுக்கு மத்திய அரசு மோடி நிதியமைச்சர் ரிசர்வ் வங்கி தான் பொறுப்பு இல்லையா சார் ஊழல்னா ஊழல் தான் சார் அதுல எங்க ஸ்டேட்டு சென்ட்ரல் எல்லாம் வருது ஏன் இப்படி பிரிச்சு பாக்குறீங்க சரிங்க இப்ப ரஃபேல் விமான ஒப்பந்தத்தை எடுத்துக்கிட்டா அது ராணுவ ரகசியம் நானும் பதில் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது சார் நான் கேள்வி முடிக்கலையே தான் கேட்காதீங்கன்னு சொல்றேனே சார் ஐநூறு கோடி பெருமானம் உள்ள விமானத்தை மூணு மடங்கு விலைக்கு வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கார் மோடி இதை பற்றி நீங்கள் இராணுவ ரகசியத்தை வெளியிட்டு தேச துரோகி ஆயிட்டீங்க கொஞ்சம் கவனமாக பேசுங்க நிர்மலா சீதாராமன் காதல் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போனால் அப்புறம் நீங்கள் புழலில் இருந்து தான் டிவி டிபேட்டை நடத்த வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் வெளிப்பட தன்மை இருக்குன்னு பிரதமர் மோடி போன தேர்தலே சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை இராணுவம் நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுற கடவுள் மாதிரி விஷ்ணு மாதிரி இராணுவத்தை நீங்கள் கேள்வி கூட்படுத்துவீங்களா ஆனால் நம்ம வரிப்பணத்தில் தானே சார் வரிப்பணம் அதெல்லாம் நாட்டு மக்கள் பாரத மாதாவுக்கு வைக்கிற தட்சண கணக்கு சார் அப்பன்னா ரஃபேல் விமான ஒப்பந்த ஊழலை பற்றி அதுதான் ராணுவ ரகசியமாச்சு அப்புறம் எப்படி அதில் ஊழல்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்போ நீங்க பாகிஸ்தான் உளவாளியா அதாவது சார் வெளியான தகவல் படியே சார் ராணுவம் எங்க தாயார் ஆண்டாளுக்கும் மேலான தெய்வம் சார் அதை க
அவன் தான் எங்களை எல்லாத்தையும் ஜெட்டு ஒய் எக்ஸ்ன்னு ஃபுல்லாக செக்யூரிட்டி கொடுக்குறா அப்போ ஊழல் ஊழல் தேச துரோகம் அதை விட முக்கியம் அதை பற்றி கேட்கறதும் பார்க்கறதும் படிக்கிறதும் கூட தேச துரோகம் கேட்குறவங்க ஆன்டி இந்தியன் சரி போன தேர்தலுக்கு முன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் மோடி சொன்னார் இப்போ வேலை வாய்ப்புகள் ஏதாவது உருவாகியிருக்கா ஏன் நீங்கள் வேலையில் தானே இருக்கீங்க சார் நான் வேலை இல்லாமல் திண்டாடுற நாட்டு மக்களை பற்றி பேசுகிறேன் ஏன் உங்கள் வேலையை அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கலாமே ஆனால் பக்கோடா போடுற வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகி இருக்குன்னு பிரதமர் பேசுகிறாரு ஏன் பக்கோடா போகிறது வேலை வாய்ப்பு இல்லையா இல்லைங்க என்ஜினியரிங் படித்தவங்க பக்கோடா போகிற வேலைக்கு தான் வரணுமா இதுதான் வேலை வாய்ப்பா நீங்க ஒரு வேலையை கொச்சப்படுத்துறீங்க மிஸ்டர் வேலன் மக்கட போறதும் ஒரு உழைப்பு தானே அது ஏன் கேவலம் பாக்குறீங்க இல்ல இல்ல நான் எதையும் கொச்சப்படுத்து வரல பல லட்ச கணக்குல செலவு செஞ்சு படிக்கிறது பக்கோட போட தானா படிச்சவும் போட்ட பக்கடானா சாவிட மாட்டீங்களா முதல்ல இவங்களால யாரு படிக்க சொன்னது நாலு வருஷமா படிக்கிறதுக்கு பதிலா ரோட்டோரமா தள்ளு வண்டியில பம்பு ஸ்டவ் போட்டு பக்கடா சுட்டு வித்திருந்தா என்ஜினியரிங் படிக்கிற செலவும் மிச்சம் நாலு வருஷமும் மிச்சம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பக்கடா வித்திருந்தா நூறு ரூபா லாபம் மாசத்துக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் நாலு வருஷத்துல ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா சார் இதெல்லாம் இழந்துட்டு இப்போ வந்து நான் படிச்சிருக்கேன் வேலை கொடுன்னு கவர்மெண்ட்டை பார்த்து கேட்கறதுக்கு என்ன கொழுப்பு இருக்கணும் சார் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாலு லட்சம் பேர் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வராங்க இன்னும் பல லட்சம் பேர் பட்டப்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு படிச்சுட்டு வராங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கோடி கணக்கில் பக்கோடா கடை போட்டால் யார் சார் வாங்கி சாப்பிடுவா உங்களுக்கு பொருளாதாரமே புரியல எனக்கே முதல்ல புரியாமல் தான் இருந்தது அப்புறம் ஆடிட்டர் குருமூர் சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் அவர் சிம்பிளாக ஒரு பதில் சொன்னார் அதாவது ஒவ்வொரு பக்கடைக்காரனும் பக்கத்து கடையில் பக்கடை வாங்கி சாப்பிடணுன்னு சொன்னார் எல்லோருக்கும் வியாபாரம் ஆகும்ல அதுக்கு பேர் தான் பொருளாதார சுழற்சி பக்கடம்னா வெறும் பக்கடா மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஆறாயிரம் டாஸ்மாக் கடை இருக்குது ஒவ்வொரு டாஸ்மாக் கடையும் சுற்றி அஞ்சு சாலன கடை போடலாம்ல அப்போ முப்பதாயிரம் கடைகள் முப்பதாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் முப்பதாயிரம் குடும்பங்கள்னு பிழைக்கும் சார் தமிழ்நாட்டில் பெரியாறு திராவிடம்னு கெடுத்து வச்சதுனால தான் நம்ம இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கிறதே இல்லை படித்த படிப்புக்கு வேலை கொடு வேலை கொடுன்னு சொல்லி அரசாங்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பொருளாதார விளக்கத்தை ஆயிட்டு குருமூர்த்தியே சொன்னாரா ஆமாம் இப்பேற்பட்ட மகானெல்லாம் நிதியமைச்சர் ஆக்கியிருந்தா இந்த நாடு எங்கேயோ போயிருக்கும் சார் சார் இப்போ பரீட்சையில் பாஸ் ஆகுது எப்படின்னு பிரதமர் மோடி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் எந்த பரீட்சையிலுமே பாஸ் ஆகலன்னும் அவர் போலியான கல்வி சான்றல் கொடுத்தாருனும் சார் மோடி எங்கள் தாயார் ஆண்டாளுக்கு மேலான தெய்வம் சார் அவரை பற்றியெல்லாம் இப்படி சந்தேகப்படுறத மகா தப்பு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இராணுவம் எங்கள் தெய்வம்னு சொன்னீங்க இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லு இவர் அதுக்கும் மேலே புனிதமானவர் அப்போ படிக்காத தெய்வம்னு எடுத்துக்கலாமா சார் சிவனோ விஷ்ணோ பிள்ளையாரோ எந்த காலேஜில் சார் படித்தாங்க சார் ஆனால் அவங்க பரீட்சையில் பாஸ் ஆகுது எப்படின்னு புத்தகம் எதுவும் எழுதல சார் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் கடவுளை நம்புகிறேன் அதனால் கடவுளை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் கேள்வி மோடியை பற்றின தானே சார் ஆனால் பதில் அவரை பற்றி தானே சார் அவரை தான் நாங்கள் கடவுள்னு சொல்லிட்டோமே அவரை பற்றி கேட்குறது எங்களோட மத நம்பிக்கையை புண்படுத்துகிற மாதிரி சார் இதே மாதிரி நீங்கள் முகமது நபியோ இயேசுநாதரையோ கேள்வி கேட்பீங்களா நாட்டில் மத கலவரத்தை உண்டு பண்ண பார்க்குறீங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் மேகாலயா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நாங்கள் இந்த மாநிலத்துக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் கிறிஸ்துவர்கள் ஜெருசிலேம் போக ஏற்பாடு பண்ணுவோன்னு பாரதிய ஜனதா பிரச்சாரம் செய்யுதே சார் அதுக்கு பேர் தான் எலெக்ஷன் ஜும்லா அப்போ தேர்தலில் ஜெயிக்க எப்படி வேணாலும் போய் சொல்லுவீங்க அப்படி தானே நான் ஜிம்லான்னு தான் சொன்னேன் சார் ரெண்டும் ஒன்று தானே சார் நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கோங்க நான் எப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு பேட்டி முடிச்சுக்கலாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பழைய சர்ச்சைங்க ரெண்டையும் பார்த்துடுவோம் உங்களுக்கு இயக்குனர் நடிகர் தயாரிப்பாளர்னு பல அடையாளங்கள் இருந்தாலும் சங்கரமட பக்தர்ன்றது தான் முக்கியம் இல்லையா ஆமாம் அத்தோட நான் பிஜேபி உறுப்பினரும் எஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் அதிமுகவில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக கூட இருந்திருக்கீங்க ஆண்டாள் விவகாரம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து சம்மந்தமாக சில கேள்விங்க முதல்ல அது தமிழ் தாய் வாழ்த்து இல்லை அது சும்மா கடவுள் வாழ்த்து அதுக்கு லோககுரு அவர்கள் தியானம் செய்து தன்னுடைய மரியாதையை காட்டிட்டார் அதே மாதிரி ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரி யாராக இருந்தாலும் மடத்துக்கு சென்று மரியாதை செலுத்துறது தான் மரபு பாரம்பரியம் ஓகே சார் இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் ஜெயந்திர கூட சரிக்கு சமமாக உட்காடுறாங்க அப்துல் கலாம் பொன்னார் மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் ஜெயந்திர காலடியில் உட்காடுறாங்க இதுதான் நீங்கள் சொ
சங்கரமட பக்தி மரபையும் பேசணும்னு சொல்ல வரீங்க அது எனக்கு புரியுது ஆனால் பாரம்பரியத்தில் ஒரு சின்ன பிசிறு தட்டுது தேசிய கீதத்துக்கு மட்டும் எழுந்து நிற்கிறாரு இது எப்படி பொருந்தோம் ஏன்னாக்கா அது வந்து சட்டம் ஒருவேளை தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருந்தால் எழுந்து நின்றுருப்பாரா கண்டிப்பா ஓகே சங்கரமட மரபுகள் சட்டத்துக்கு கீழ்னு சொல்ல வரீங்க தேவையில்லாம அரசியல் ஆக்குறீங்க சன்னியாசிகளை நீங்க சராசரி மனிதர்களோட ஒப்பிடுவதே தவறு ஓஹோ அதனால தான் ஜிஆர் சோடா பாட்டில் வீசுன்னு சொல்ல வராரா எங்களுக்கும் வீச தெரியும் தான் ஜிஆர் சொல்லியிருக்கார் நான் வீசுவேன்னு சொல்லலை அப்கோர்ஸ் அவர் அப்படி சொல்லலை உங்கள் சன்னியாசிகள் சராசரி மனிதர்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்ல வரார் சொல்லிட்டு சராசரி மனிதர்கள் போல கல்லறி தெரியும் சோடா பாட்டில் வீச தெரியும் சக்கிலா படம் பார்க்க தெரியும் சன்னி லியோன் மீம்ஸை ரசிக்க தெரியும் பேசுவீங்களா ஏது ஏது விட்ட ஜேரை சகில ரசிகர் மன்ற தலைவராக்கிறீங்களோ ஜேர் எரிஞ்சாரா எரியல சில பேருக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா சில பாஷையில சொல்லித்தான் ஆகணும் ஆனா அப்படி சட்டப்படி சொல்ல முடியாது இல்ல ஆமா சொல்ல முடியாது அப்ப ஏன் சொன்னாரு உங்களுக்கு மடாதி மேல நம்பிக்கை இருக்கா அவரை குரு விடுமா ஏத்துவீங்களா நான் என் குரு விடுத்த எடுத்து பேச மாட்டேன் இதுக்கு மேல வாயை கிண்டாதீங்க நாங்க எல்லாம் இருட்டுக்கடை அல்வா சேட்டுக்கே கிண்டல் கிளாஸ் எடுத்தவங்க அப்படின்னா உங்க குரு விடும் சங்கராச்சாரியார ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கைது செய்த ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியோட ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்தது எப்படி இதை ஜெயலலிதா கிட்ட தான் கேட்கணும் ஆனால் அவங்க இறந்துட்டாங்களே ஏன் எம்எல்ஏ சீட்டில் நின்னீங்க ஏன் போட்டிட்டீங்க அந்த கட்சியிலிருந்து ஏன் வெளியே வரல ஆண்டாளுக்கு சவுண்டு விட்டுவங்க அம்மா நான் சரண்டர் ஆயிருங்க ஒரு நிமிஷம் கைது செய்யப்பட்ட அடுத்த நாள் அண்ணா திமுக மீட்டிங்கில் சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் குற்றமற்றவர் என்றும் அவர் வெளியில் வருவார்னு சொன்னேன் ராஜினாமா செய்திங்களா இல்லை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே ஆட்சி அம்மா கைவிட்டு போச்சே அவ்வளோதான் அது மக்கள் கொடுத்த எதிர்வினை சார் சங்கர மடத்தோட தீவிர பக்தன்ற முறையில் உங்கள் எதிர்வினை என்ன ஆட்சி அதுக்கு இப்போ என்னங்கிறீங்க ராணி மாதிரி இருந்த ஜெயலலிதா மரணம் இன்னைக்கு வரைக்கும் சர்ச்சை இருக்குல்ல ஒரு பிராமண சமுதாயத்தில் பிறந்தவா எரிவிட்டப்படுவாங்க அம்மா ஒரு டப்பாவில் போட்டிருக்காங்க இதை விட சாபம் என்ன வேணும் பெரியவளை கைது செஞ்சதுனால தான் சுனாமி வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் செத்து போனாங்கன்னு நாசாவே வீடியோ விட்டுருக்கு தெரியுமா நான் என்ன கேட்குறேன்னா எதிர்வினைகள் என்பது இடத்திற்கிடம் மாறுபடுகிறதா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஆமாம் இடத்துக்கிடம் மாறுபடும் ஜிஎர் சோடா பாட்டில் எரிகிற மாதிரி எதிர்வினைகள் எல்லாம் ஏன் ஜெயலலிதா ஜெயேந்திரர் கைது செய்யப்பட்ட போது ஆற்றப்படவில்லை ஜெயலலிதா கிட்ட ஒரு பயம் இருந்தது உண்மைதான் இந்த பயம் எப்படின்னா ஒரு ராட்சதத்தனமான பிகேவருக்கு உண்டான ஒரு பயம் அதுக்காக நான் ஒன்றும் பயந்தவன் கிடையாது மறைந்த துக்ளக் ஆசிரியர் திரு சு அவர்கள் என்னுடைய குரு நாடகத்திலையும் சரி என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலையும் சரி எதை எதை எங்கெங்கே யாருக்கிட்ட எப்படி சொல்லணும்னு என் குரு விட எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு உங்கள் குரு மிட்டா சரக் கம்பெனியில் இயக்குனராக இருந்தாராமே இது என்ன வெட்டி பேச்சு அவர் மிட்டா சரக் கம்பெனியில் இயக்குனராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏதாவது சட்டம் இருந்தால் என்ன சரி சரி ஒரு புத்தகத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுவது சட்டத்திற்கு உட்பட்டதா செய்யலாமே அதைத்தானே வைரமுத்து செஞ்சாரு ஏங்க ஒரு புக் எழுதலாம் அதை பத்தி பத்து காபி போடலாம் இது எல்லாம் யாரு கண்டுக்க போறாங்க அது மிகப்பெரிய புத்தகம் அதை எழுதியவர்கள் வைணவர்களும் பிராமணர்களும் தான் நீங்க என்னங்க சொல்ல வரீங்க அவளையும் திட்டணுங்கிறீங்களா திட்டுறோம் இல்ல அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா பெத்த தாய்க்கு மேலான தெய்வமா மதிக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு விஷயத்த இன்னொருவன் கேவலமா பேசுறத அனுமதிக்க முடியாது சார் வைரமுத்து அப்படி எதுவும் இழிவா பேசல அப்படிதான் பேசினாருங்கிற பேசலங்கிற என்ன பேசல என்ன பேசினாரு ஜாதியை பத்தி ஆண்டாளுடைய ஜாதியை பத்தி பேசினாரு எப்ப பேசினாரு மேற்கோள் காட்ட முடியுமா உங்களால இப்போ நீங்க ஒரு முட்டால் அப்படின்னு நான் சொல்லல அவரு அவரு இதோ அந்த கேமராமேன் அங்க சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டாரு போல இருக்க அப்படின்னு நான் மேற்கோள் காட்டினா எப்படி எடுத்துப்பீங்க இல்ல 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 நீங்க ஒரு அடி முட்டால் அப்படின்னு ஒரு மயிலாப்பூர் மாமா சொன்னதா இந்த பில்டிங்கோட செக்யூரிட்டி அண்ணன் மேற்கோள் காட்டிட்டாரு அடி முட்டாலே அப்படின்னு உங்களை சொன்ன மயிலாப்பூர் மாமாவை நோக்கி நீங்க ஏன் கோவப்பட மாட்டேங்க என்ன அர்த்தம் நான் கோவப்பட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு ஓகே 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 உங்களுக்கு எழுத்தாளர் பா ராகவனை தெரியுமா இப்போ எதுக்குங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் அவரை இழுக்குறீங்க இழுக்குறேன்னு பதட்டப்படாதீங்க மிஸ்டர் சேகர் எழுத்தாளர் பா ராகவன் உங்கள் தாய் ஆண்டால சாப்பிட்டான எழுத்தாளர்னு சொல்லி இருக்கிறார் கேள்வி என்னன்னா பா ராகவன் பூணூல் பாட்டி ஆண்டால விட்டுப்பட எழுத்தாலும்னு சொன்னாலும் விட்டு விடுவீங்க ஆனால் தமிழே ஆண்டாள்னு வாழ்த்துகிற வைரமுத்துவை திட்டுவீங்க தலையை எடுப்பீங்க அப்போது இது டக்காஃபார்னு சொல்கிறத விட பூணூல் டக்காஃபார்னு சொன்னால் என்ன தப்பு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அங்கே தான் வர்றீங்க பாஸ் இதில் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள்
பொண்டாட்டி பொண்டாதி தான் படத்தில் விலைமாது கேரக்டரை ஆண்டாள் மீரானு வி கே ராமசாமி வெண்ணிராட மூர்த்தி பேசி நடித்த படக்காட்சியில் நீங்களும் இருக்கிறீங்க தாய்க்கு மேலான ஆண்டாளை விபச்சாரியோடு சேர்த்து பேச உங்களுக்கு உரிமை இருக்குதா படத்தில் என்ன டைலாக் தான் வைக்கலாமா கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்கா நீங்கள் வேணால் டைரக்டர் கேளுங்களே என்ன கேட்டால் சரி அதை விடுங்க திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஏராம் படத்தில் ஒரு வசனம் வச்சுருப்பார் என்னை ஆம்படையாளாக தான் ஏற்றுக்கல ஆனால் ஆண்டாளாக வச்சும் ஏற்றுக்குங்க இதுதான் சார் ஏராம் வசனம் ஏன் அவர் அதை நல்ல அர்த்தத்தில் பேசியிருக்கலாம்ல அப்படி பார்க்க மாட்டிங்களா அப்படின்னா திரு வைரமுத்து சார் சொன்னது மட்டும் நல்ல விதமாக ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க இப்படி தான் எல்லாத்தையும் ஏட்டிக்கு போட்டியவே பேசுகிறீங்க உங்கள் சாமர்த்தியம் இருக்குது பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் சபிக்கலை பரவாயில்ல பரவாயில்ல எனக்கு சாபத்து மேலே எப்பயுமே நம்பிக்கை இருந்ததில்லை இப்போ அர்ஜுன் சம்பத் சமீப காலமாக டிவி டிபேட்டில் மைக்கே அலற அளவுக்கு சும்மா பிச்சு உதறாராம இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தம்பி இப்போ ரொம்ப நம்பிக்கை அளிக்கிற எங் லீடராக பேசுகிறாரு ஐ எம் ஹாப்பி அவர் கட்சி கூட கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி மகாபாரத்தில் மங்காத்தானு ஒரு நாடகத்தில் எஸ் வி சேகர் இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்திட்டாருன்னு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்களே அது ஓகேவா டைக்கிள் கேப்பில் உங்கள் அக்கா போகிற ஆரம்பிச்சிங்களா அது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குன்னு தம்பி கிட்டே விளக்கம் அளித்தேன் கோவையில் ரெண்டு மார்வாடி முதலாளிக்கிட்ட பெரிய ஆப்பர் வாங்கி தந்த அதுக்கு நன்றி சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தார் ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டிருக்கு அந்த படத்தை பார்க்கலையா பார்க்கல பார்க்கல பரவாயில்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய தொடர்ச்சியான பணிகளுக்கு மத்தியில் எங்களுடன் இணைந்தீர்கள் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடையளித்தீர்கள் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வணக்கம் நமஸ்காரம்